képzelni, és így tovább. Na az első kép, amivel kezdenék, az Európát fogja mutatni. Ugye a jégkorszakról fogunk, jégkorszaknak az idejétől fogunk elindulni itt Európában. A jégkorszakról tudni kell, hogy körülbelül 70 ezer évig tartott, ebben voltak kisebb, nagyobb fölmelegedések. Az egyik ilyen fölmelegedés volt például 35 ezer évvel ezelőtt, akkor építették például a boszniai piramisokat. És a, hogy az ember el tudja képzelni, hogy ez a jégkorszak mit jelentett, hát az a jégsapka, ami normálisan csak az északi sarkörön található, az lehúzódott egész a földközi tenger magasságáig. Kialakult egy hatalmas jégsapka Európa fölött, meg természetesen Ázsia fölött is. És ezt a jégsapkát úgy lehet elképzelni, hogy ez egy három kilométer vastagságú jégpáncél alakult ki, ami édes vízű volt, hisz ez a csapadékoknak a leülepedett részéből alakult ki. Most gondolják el, hogy micsoda iszonyú mennyiségű víz volt itt megkötve, ebbe a óriási nagy sapkába. Ugye? És most ehhez képzeljenek el mínusz 40 mínusz 70 fokot. Ugye felvetődik a költői kérdés, mennyire lehetett itt túlélni, semennyire se. Az ember szinte másodperc alatt megfogyott volna, nem beszélve arról, hogy ugye nem volt lehetőség elütni a vegetációig, mert az, az fette ez a három kilométeres vastagságú páncél. Itt lehet látni az átmeneti zónát, aztán itt kezdődik a, a földközi tenger. Itt ugyan megjelentek már a vegetációnak a, a hát bizonyos fajta vegetáció, ami az évnek a döntő részében azért az is el volt, meg volt fagyva. Hát itt lehet látni, ez egy, ugye a Google-ból egy térkép, hogy lehessen látni, hogy hogy, hogy helyezkedett ez a jégpáncél. Persze nem csak Európát érinti ezt, hanem mint másik oldalon Amerikát is. Bizonyára hallottak arról, hogy körülbelül 15-20 évvel ezelőtt Szibériába találtak egy befadott mammutot. Ez a mammut azért volt érdekes, mert ennek a mammutnak a szájában benne volt a fű. És az mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ez a mamut még le tudott nyúlni a fűér, de mire lenyelte volna, megfagyott. És ugye itt egy több tonnás állatról van szó, úgyhogy ennél fogva el lehet képzelni, hogy ez a, ez a fagyásnak a kialakulása a jégkorszak kapcsán ez szörnyen drasztikusan indult el. Egy hiszonyú nagy ütembe történik a, a hidegnek a kialakulása. Ugye van egy olyan elképzelés, hogy valami beütődött a földbe, és a földnek a tengelye e, ki, kikerült a helyéből. Ez is magyarázna az is, hogy a, a négy jég, egymás után követő jégkorszak az mindig rövidebb és rövidebb volt. Most elgondoljuk, hogyha egy ki, kiingatok egy, egy a tengelyből a földet, az viszont egy inga mozgásba kezd, és ez az inga az mindig lassabb és lassabban még végül visszakerül a helyére. Hát, hogyha ránéztünk annak idején Európára, akkor ezt lehetett látni. Itt van alattunk a három kilométeres jégpáncél, és csak a hegyeknek a legmagasabb csúcsait lehet látni. Költői kérdés, mennyi ember élte ezt túl? Hát a jégtar- a, ennek, a, ennek a területén, ahol ez ott volt az a jégpáncél, senki se élte túl. Egyértelműen mindenki meghalt. A, ez az átmeneti zóna, a földközi tenger közelségében. Ugye egy, egy évnek egy pár hónapjában megjelenik a vegetáció, de azért az évnek a döntő részében ez is égcsapokkal fedett. Úgyhogy még itt is, hogyha volt élővilág, nem volt könnyű dolga. Na most viszont ez a Jégpáncél az ugye édes vizet kötött be magához. Ennél fogva a föld egész területének a víz keringése az, az akadályozva volt. Ennél fogva a földnek, a globuszonnak a déli részein elsivatagosodás volt. Ennek megint csak az volt a következménye, hogy megint csak az emberek és az állatvilág nagyon nagy része elpusztult, hisz nem volt víz. Ott tudott megmaradni az élet, ahol nagyobb folyók vagy tavak meg tudtak maradni. Hát ott valamilyen szinten tovább tudott menni az élet. Hát körülbelül így nézett ki a Globusnak a déli része, a döntő részében. Na most tudni kell azt, hogy a, ez a jégpáncél, ez csak ott tudott kialakulni, ahol a földkéreg viszonylag vastag volt. A földkéregnek a vastagság az általában 70-80 km. Itt az euróázsiai területen egy kivétel van, és ez történetesen pont a Kárpát-merence. A Kárpát-merencében a földkéreg vastagsága a többiekhez képest csak egy töredéke, ennek következtében a Kárpát-merencében nem alakult ki a jégpáncél. Az egyetlen terület ezen a sapkán belül, ahol nincs jégpáncél, 
És ennek az a következménye, hogy igaz, hogy itt is zord és hideg volt, de megmaradt a vegetáció, hisz alulról fűtve volt a föld a magmához való közelség miatt. És mai napig is, hogyha bárhol lefurunk a Kárpát-merencében, azonnal mit kapunk? Termálvizeket. Mert melegíti a magma. Hát az itteni emberek is uh, Itten viszont ugye meg kell mondani, hogy volt vegetáció, ha volt vegetáció, volt állattenyésztés, még ha zord körülmények között is, de még nyáron is így kellett felöltözni. Szóval melegen. Van a, az interneten egy térkép, ami bemutatja Európának a termál vizeit, illetve a geotermikus energiát. Ha megnézzük a Kárpát-merencét, illetve a Csonka Magyarország területét, tehát ez egy geotermikus csoda, ami itt van, nagy hatalom, Összehasonlítani Spanyolország vagy Franciaországhoz, hát összesen lehet hasonlítani. Ez is egy olyan energiaforrás, hogyha mi erre térnénk rá, akkor nem csak paksra nem lenne szükségünk, semmilyen atomerőműre nem lenne szükségünk, hanem itt van egy teljesen rizikomentes, ingyenes energiakészlet, amit hogyha erre ráállna Magyarország, egész Európát el tudnánk látni energiával. De látvának nagyon jó. Mi történt akkor, mikor az a jégkorszak befejeződött? Hát nyilván az nem az történt, hogy az jég elkezdett kuszni éjszak felé, hanem elkezdett olvadni az a víz. És mivel, hogy a Kárpát-menencében nem volt jégpáncél, de viszont a hágokon keresztül a Kárpát-menence kívül terület területekről beáramlott a víz a Kárpát-menence közepébe, és a Kárpát-menence közepében kb. 10-11 ezer évvel ezelőtt kialakult egy édes tenger. Na most... Mi volt a, az a szerencsétlen Panon nép, aki ugye 70 ezer éven keresztül átvészeli ezt a kataklizmát, ezt a szörnyűséget, jött a következő, föl kellett neki költözni a hegyekre, a Kárpát-medence belsejéből, mikor ez a tengernek a magassága kb. 750-800 méter magasságig ment föl, Úgyhogy ezeknek az emberek, akik túl akarták ezt élni, olyan magasan kellett menni, és olyan hely, ezeken a helyeken kellett megvalósítani az élet szükségleteit, többek között a mezőgazdasági tevékenységet, meg nyilván az állasztányésztés is, ami a evíz fölött volt. Így alakultak ki az úgynevezett pallak kultúrának a területei, az azt jelenti, hogy az emberek, amikor fölmentek a magaslatokra, ott, ahol még nem volt sziklás a föld, hanem a föld felület, hanem még ugye föld volt rajta, ott csináltak ilyen teraszos berendezéseket, és ezeken a teraszoknak a vízszintes részén ott tudták termelni a mezőgazdasági dolgaikat. Hát, hogyha valaki elmegy Csiksomjó, vagy beárja Erdét, rengeteg helyen lehet le ezeket a teraszos képzéseket, képződményeket látni. Itt van például egy székelyföldi kis falucska, itt vannak mögötte a kis pallagok. Nyilván nem lehetett túl magasra menni, mert utána már kezdődött a sziklás rész, ott, ott már nem lehet ültetni semmit. Nyilván amikor az a tenger kb. 1500 év után elpárologott, illetve elfolyt a, a, a folyamain keresztül, kiürült a Kárpát-menence belseje, akkor már nem volt szükség, okafogyottá váltak ezek a parlagok, nyilván bementek az emberek a völgybe, és már az életüket ott folytatták tovább. Ezeket a parlagokat egy cimbalmas tivadar nevezető úriember térképezte föl a Kárpát-menencében, körbe-körbe mindenhol megtalálhatók ezek a parlagok. Ő volt az az ember, aki azt állítja, hogy a kutatásai szerint bizonyítvanak látja, hogy a székelység legalább 35 ezer éve a Kárpát-menencében él. El csak azt tudom hozzátenni, hogy mivel a jégkorszak alatt nem lehetett népvándorlással foglalkozni, mert abban a hidegben nem lehet ezeken a területeken mászkálni. Úgyhogy az a nép, aki a Kárpát-menencében belül volt, és már 35 ezer éve itt volt, az azt jelenti, hogy a jégkorszak közepe óta már itt kellett, hogy legyen a Kárpát-menencében, annak biztos, hogy a jégkorszak előtt is már itt kellett lenni, mert a jégkorszak alatt a vándorlás nagyon nehézkes volt. Úgyhogy ennél fogva ezt a 35 ezer simán ki tudjuk 80 ezerre terjeszteni, mert ugye 70 volt a jégkorszak, és azóta 12 ezer év telt el. Mi történt a Kárpát-menencében, amikor elment a jég? Hát mindenki tudja azt, hogy a Nílus, amikor kiáramlik, és utána visszahúzódik, a áramlási területén hihetetlen termőföld alakul ki. Na hát ugyanaz alakult ki a Kárpát-menencében, csak itt az egész merencére vonatkozóan egy fantasztikus termőföld alakult ki a tenkernek az elvonulása után. 
Na most azt hiszem, nagyon könnyen érthető az, hogy az a nép, ami átvészel egy 70 ezer év borzasztó hideg kort, az nagyon tiszteli a napot. Hisz az volt az a valami, ami adta az élethez szükségletű meleget, mindenki tudta, hogy nap nélkül nem lehetne élni. És ennél fogva az a nép, ez a panon nép, ami a kárpát medencében ezt az időt túlélte, világosod napisten hívő vált. Körül az összes régi kultúra, ami a világon található, az mind napisten hívő volt. Éppen ennél fogva. Na most, aki foglalkozik egy picikét magyar őstörténelemmel, az biztos találkozott már Borbola Jánosnak a nevével. Borbola János egy olyan úriember, aki Hollandiában él, egy orvos, egy fogorvos, aki elvégezte az egyiptomiológiát, és ő volt az, aki be tudta bizonyítani azt, hogy a fáraóknak a nyelve az magyar volt. Vastag enciklopédiákat adott ki, ahol teljesen egyértelmű és szépen rávezeti az embereket, hogy hogy kell olvasni magyar nyelvvel az egyiptomi képírást hieroglifákat. Ennél fogva nem csoda, hogy mind a magyar, mind a kárpát menencében mint természetes Egyiptomban is, ahol szintén nap, napisten kultusz volt, ugyanúgy, ugyanúgy hívták a napistent. Úgy hívták, hogy Ra. És ennek a Ra elnevezésnek kárpát menencében nagyon sok helyen látjuk a nyomait. Ugye a napisten kultuszra jellemző volt az, hogy az emberek a legmagasabb hegyekre mentek föl, hisz ott úgy gondolták az ő hituk szerint, ott vannak legközelebb a naphoz. És ezeket a hegyeket Ra elnevezése illették. Így, így alakultak ki azok a nevek, hogy Tátra, Mátra, Fátra. Következő képen lehet látni, majd mindjárt mutatom még ezt a Borbola János urat, de még nagyon fontos dolog az, egy következő dolog, hogy mindig az a nép adja az adott területnek a neveit, Amely, név, amely nép azon a területen először jelentkezett. Hogyha én elmegyek Dél-Amerikába, akkor nekem nem kell Cordillieriknek új nevet adnom, mert a ottan levő indiánok ezt a nevet már megadták. Úgyhogy én is használni fogom azt a nevet, ahogy azok a hegyek már eredetileg nevesítve voltak. Ugyanez volt a kárpát menencében Az a ős panon nép, aki, amelyik itt élt, ő adta a hegyeknek, völgyeknek a, a neveit, illetve a, a folyóknak, illetve minden, minden geográfiai területnek ők adták a megnevezését. Na most az a nép, ami a kárpát merencébe túléli a jégkorszakot, valószínűleg úgy hívta magát, hogy Magura. És ez a, ez a szó, hogy Magura rengeteg helyen visszaköszön a kárpát merencében lehet látni, például a felvidéken Tátrai, Árvai Magura, Liptói Magura, Szepesi Magura, Erdében, Tarkói, Gutuni, Fekete Halmi, Naddisznori, Kékmagura, ennél sokkal-sokkal több van. Én csak egy párat mutatom itt bemutatásképpen. Most az az, hogy Magura egyetlen egy európai nyelven nem jelent semmit. De magyarul igen. Magura. És valószínűleg nem véletlen hívták magukat így, hisz az a új életnek, ami a jégkorszak után elindult, ők voltak a magja. Ők voltak az, amiből a újra elindult az élet. Itt lehet látni Borbola Jánost, és a következő képen lehet látni azt a könyvet, amit először publikált az egyiptomi és magyar nyelvről. Ezt mindenkinek ajánlom, hogy szerezze meg, mert azért ez egy olyan hihetetlen dokumentáció, ami miután most már meg fog jelenni, angolul talán már meg is jelent, valószínűleg egy, egy kulturális földrengést fog okozni. Mert a világ fogja tudni, hogy az egyiptomi ősi nyelvnek itt él a kárpát menence közepén egy olyan népe, amely ugyanazt a nyelvet használja. Na most... Az, hogy az egyiptomi és a kárpát menenci nép között milyen kulturális viszonyok voltak, nagyon sok minden lehet, nagyon sok helyen tetten érhető. Például az összes egyiptomi aranykincsnek az eredete az a kárpát menencéből van. Ez úgy lehetett bebizonyítani, hogy minden aranyban található bizonyos szennyezettség, és a szennyezettsége alapján lehet megállapítani, hogy melyik bányába bányáztak ki ezt az aranyat. És az erdélyi aranybányákban tellur szennyezettség található az aranyban, és az összes fárai aranykincsben tellur tar tartalmú szennyezettség van. Szóval egyértelműen bizonyított az, hogy az egyiptomi fárok erdélyből hozatták az aranyat, és onnan csinálták a, a gyönyörű kincseiket. De nem csak ez a párhuzam. Tudni kell azt, hogy például az egyiptomnak volt egy istene, vagy, vagy egy főpapja, amit totnak hívták, a Totorról tudjuk azt, hogy ő neki volt egy tekercse, ami állítólag az isteni tudás volt rajta. Ez a tekercse sajnos már nincs meg, csak a 
monda maradt erről meg, itt lehet látni totot ezzel a tekercsel. Most ez a totra az volt jellemző, hogy ha valaki meghalt Egyiptomba, akkor ez a tot volt az, aki eldöntötte, hogy az illető ember a alvilágba kerül, vagy fölkerült az úgymond mennyországba. És ő volt az, aki eldöntötte az illetőről, hogy most milyen emberi tulajdonságai voltak, és hogyha megfeleltek az emberi tulajdonságai, akkor azt mondta neki, hogy te magyar vagy, tehát te fölmész. Aki nem volt magyar, az ment az alvilágba. Szóval az egyiptomiaknál ez a szó, hogy magyar, ez egy emberi minőséget, nem fajt jelentett, hanem egy emberi minőséget. Na most ez, ez a egész hozzáállás a halotti kultuszhoz teljes mértékben visszaköszön Magyarországon. Ha megnézzük a koronánkat, méghozzá a Szent Paulusnak a, a, a képét, hogy ez biztos nem a Saurabbi, aki pál lett, ez egy egész más párról van szó. Tudni kell még egy dolgot, hogy a Szent Koronán az összes népművészeti motivum, nem a embereket ábrázoló kép, hanem ezek a motivumok, ami körül vannak, mind egyiptomi eredetű, kivétel nélkül. Ezt a Borbola János az egyik könyvében nagyon szépen bemutatja, ugyanis ő minden egyes motivumt, amit talál a korona az ománc képein, bemutatja a megfelelő templomon, vagy szobron, vagy, vagy oszlopon Egyiptomba. Úgyhogy teljesen egyértelmű a bizonyítása. Na most mit csinál ez a San Paulus? Ugye úgy az első nézésre azt hiszi az ember, hogy egy könyvet tart a kezébe. Ha könyv lenne valóban, akkor a könyvnek ugye lehetne látni mind a négy oldalát. De itten ez a részén hiány van. Ott ezt a részét a mutató ujjával kibezárja. És ennek mi volt a jelentőség? Az volt a jelentőség, ez a Szent Pál volt, volt, volt ugyanaz a funkciója, mint Egyiptomban totnak, ugyanis a Szent Pál döntötte el, hogy hogyha valaki becsületesen, tisztességesen leélte az életét, akkor annak kinyitotta a mutató ujjával az utat, és azt mondja, menj, te mehetsz, menj. És azoknak az embereknek a tömege, aki megkapta azt a engedélyt, hogy mehetett, szóval megy, 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 hova kerültek? A Mennyországba. Menj, abba az ország, Mennyországba kerültek. Akik nem érték el azt a minőséget, vagy azt az emberi erkölcsi szintet, azok mentek meg a pokolba, az alvilágba. Úgyhogy itt is lehet látni, hogy az Egyiptom és a magyar mondavilágban, a kultúrában nagyon sok helyen visszakacsint az azonosság. Itt lehet látni a tátrai hegyeket. Ugye? Tát... Elnéz, és a pár mielőtt elmegy. Ha nem a saul, akkor ki? Nem tudom. <gül> Mindenre nem tudok választ. Meg kéne nézni, a borbola szépen leírja ezt a tudókönyvben. Erre már sajnos nem emlékszem. Itt lehet látni ugye a tátrát, különben tat, ha jól tudom, szumér nyelven földet jelent. Most ugye tatra, az a földnek az a része, ahol az Isten, Istennek, Isten tisztelet történt. Magyar nyelvekönyvben van egy olyan tulajdonság, hogy azokat a szavakat, amit mi nagyon fontosnak tartunk, duplázunk. És ezért van mama, papa, ugye egy újszülött csecsemőnek a legfontosabb két ember az életében a szülei. De ha valami fontos területről van szó, akkor ott is megdupláztuk az elnevezést, és így alakul ki a tata bánya. Mert az egy olyan bánya terület volt tata bánya környékén, ahol valami nagyon fontos dolgot bányáztak, de duplázták a nevét, mert ezzel is emel, kiemelték, hogy milyen fontos. Ugye a napisten kultusznak egyik szimbolikája, miután ugye a jégkorszak eltűnt, illetve eltűntek a tengerek, akkor kialakul a kárpát medencébe egy valódi földi paradicsom. Ez a valódi földi paradicsom, ami mai napig is fönnáll Magyarországon, meg a kárpát medencébe csak hát ugye a ennek a népnek az ellenségét tettek róla, hogy ezt földarabbálják olyan szinten, hogy minden kis rész nyomorog, ahelyett, hogy egyben lenne, és gazdag lenne, és boldog lenne. A jégkorszak, illetve a tengernek az eltűnése után a következő 1000-1500 évben, mivel itt valóban kánaáni területek, vagy lehetőségek voltak a kárpát medence közepén, olyan szinten felszaporodik az ember tömeg, hogy elindulnak a szérózsa minden irányába, Hisz ezeken a területeken itt nem volt ember, nem volt állat a jégkorszak alatt. Ezek mind fölszabadultak, és a, 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 a tengereknek az eltűnése után nyilván itt elindul az állatszaporulat, de még emberek nincsenek. Úgyhogy innen indul el az embereknek a feltöltése a szérózsa minden irányába.